ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഓൺ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഉറപ്പായും അൺലൈക്ക് ചെയ്യുക അൺലൈക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം ദയവായി താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് തിരുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഫോണിൽ എങ്ങനെ രണ്ട് വാട്സപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ജി ബി വാട്സപ്പ് പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതായിരിക്കുമല്ലോ എന്നെ കരുതും അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ വാട്സപ്പ് തന്നെ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാട്സപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ആപ്പ് ലോണർ എന്നാണ് പേര് അതിൻ്റെ പ്രോ വേർഷൻ്റെ ഡ്രൈവ് ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നതാണ് വേണ്ടിയവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സിമ്മ അതായത് രണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ജി ബി വാട്സപ്പൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് ഈ ഒറിജിനൽ വാട്സപ്പ് തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഞാനപ്പം എൻ്റെ ആപ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് വന്ന പാലിലെ സ്പേസ് പോലെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എനിക്കിതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എന്താ ഒരു കോപ്പിയും കൂടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു കുറെ ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് താഴോട്ട് ക്ലോൺ നമ്പർ വണ്ണ് എത്ര കോപ്പി വേണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരെണ്ണം മതി നെയ്മ് ഫേസ്ബുക്ക് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് മാറ്റം ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഏത് ഫേസ്ബുക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകാതെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ പേര് വേണേൽ കൊടുക്കാം അവിടെ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി സാധിക്കും <laughs> ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇന്റർണൽ മെമ്മറി വേണോ അത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജിലോട്ട് വേണോ എന്നൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ അതിനകത്ത് കുറെ ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് കാണിച്ചുതരാം അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പം മെമ്മറി കാണാത്തോട്ട് വേണോ അതോ നമ്മുടെ ഫോൺ മെമ്മറിയിലോട്ട് വേണോ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുത്തു നോക്കാം നമുക്ക് അത് വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല കേട്ടോ ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് 
Unknown sources in my end. Other off is other all on Jidra. Another mother may think of going to install in Saudi. I am video of signing my container. Okay, here install in video of signing an unknown source in an unknown genome. I do to that in the container. Okay, would you know? Install would you know? Facebook. Service. 
ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഓഫീസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ആണ് ഇത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇനി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ആ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ടാമത്തെ ആണ് ഫേസ്ബുക്ക് അത് നമുക്ക് ഇത് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അപ്ഡേറ്റ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഏത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റിനകത്ത് അത് എറർ വരുമെന്നാണ് അവർ കാണിക്കുന്നത് അത് ബാക്കിയുള്ള ആപ്ലിക്ക് വാട്സപ്പിനകത്തൊക്കെ പറ്റും നമുക്ക് പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബ്ലൈൻഡിനൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ പേര് മാറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പക്ഷെ അതിപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഈ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഈ പേര് മാറ്റാൻ സാധിക്കാതെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇതാണ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് അല്ല ശരി ക്ലോൺ ചെയ്ത ഫേസ്ബുക്ക് ബാക്കി അടിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് അൺനോൺ സോഴ്സ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുന്നു സെറ്റിങ്സ് രണ്ട് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി എടുക്കുക ഡബ്ല്യൂ ലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി അതെടുക്കുക ഇപ്പം <laughs> 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 ഇപ്പൊ എന്റെ ഇവിടെ അൺനോൺ സോഴ്സ് ഓൺ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഓൺ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ശരിക്കും ഇടാൻ എന്നാലേ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള എ പി കെ കളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ പ്ലേ സ്റ്റോറിന് വെളിയിലുള്ള ഏത് എവിടെ നമ്മൾ എ പി കെ സെൻഡ് ചെയ്താലും അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഓൺ ചെയ്യുമ്പം അവർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് തരും അവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഈ മെസ്സേജ് എന്തിനാണ് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ചില സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലേ സ്റ്റോറിന് പുറമേയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ശരി വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ വൈറസ് കയറും എന്നാണ് അവർ കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇതൊക്കെ വാൽവെയറുകളൊക്കെ വരുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത സൈറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത പോലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എ പി കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയി